My name, there's power. Meinem Namen ist Kraft. For the name represents the victory. In my name, you have the victory. In my name, sickness has to bow. In my name, the darkness has to go. In my name, the light shines bright. In my name, you have authority. In my name, you represent me in the earth, says the Lord. Oh, yes, if you, uh, you have come to the mountain. Seated at the right hand of your father. In me. In me. In me. In me. In me. That's what the Lord is saying. Das ist das, was der Herr sagt. Yes, a place in heaven. Ein Platz im Himmel. Yes, a place in the earth. Ja, ein Platz auch auf der Erde. That's what the Lord says. Das Hallelujah. Das ist das, was der Herr sagt. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. 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 Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten in, unter den sieben Leuchtern einen, der dem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. God's in this place. Yeah, God is here for us today. He's in us and he's on us. Er ist er wohnt in uns, aber er ist auch auf uns. Aren't you glad for that? Seid ihr nicht glücklich darüber? Praise God. Praise the Lord. Well, kids, are you ready? Yeah, Kinder, seid ihr bereit? Gonna have a good Kinderdienst today. Yeah, you better that you will have a good uh, children's ministry today. Amen. Amen. Aren't you glad for our kids today? Yeah, ja, seid ihr nicht glücklich über die Kinder heute? Everybody say thank you, Lord, for good kids. Danke, Herr, für die guten Kinder. And great children's ministers. Ja, und einen wunderbaren Kinderdienst. Thank you, Lord. Let's pray for them. Ja, lasst uns für sie beten. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. Vater, wir danken dir im mächtigen Namen Jesu. For these kids today. Für diese Kinder heute. And for the children's ministry. Ja, und auch für den Kinderdienst. And we pray today. Und wir beten. That your word goes forth beten heute dass dein Wort hervorgeht and that their lives are changed dass ihr Leben verändert werden it drops into their heart dass es in ihr Herz hineinfällt and you love these kids through mm -hmm. Emma today ja und du liebst diese Kinder durch Emma heute change their lives with your word ja verändere ihr Leben durch dein Wort and we thank you for a powerful wir, children's ministry ja wir danken dir für einen kraftvollen Kinderdienst and we thank you Lord danken dir Herr for all that you want to do and say für alles was du tun und auch sagen möchtest With all of us here that are in this place as well. 
ja auch für die hier, die heute vor Ort sind. Holy Spirit, Heiliger Geist, you're the teacher. Du bist der Lehrer. And we ask you to teach us right now. Ja, und wir bitten dich, dass du uns jetzt lehrst. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. 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 Have a great Amen. children's today. Ja, habt ihr einen großen wunderbaren Kinderdienst heute. Halleluja. Well, are you excited about the word? Halleluja, seid ihr begeistert über das Wort? Look at your neighbor and say the word, the word, the word. Schau deinen Nachbarn mal an und sag das Wort, das Wort, das Wort. We've had a big weekend this weekend. Wir hatten ein großes Wochenende dieses Wochenende. Yesterday we had a meeting. Gestern Nachmittag hatten wir eine Zusammenkunft. And Raphael and I shared the vision that's in our hearts. Raphaela und ich, wir haben mitgeteilt, was die Vision ist, die in unserem Herzen ist. And we talked about different areas of ministry. Wir haben über verschiedene Bereiche des Dienstes gesprochen. And uh, what the vision is that we have for each area. Ja, und auch die Vision über jeden einzelnen Bereich. And then we gave out some forms. Ja, und da haben wir einige ja, Dokumente rausgegeben, wo ja, gewisse Dinge draufstehen. Just to get an idea of where people's hearts are and the gifts and the talents that are here. Ja, um auf den Fragen, da sind werden ist das Ziel folgendes herauszufinden, was jeder so auf dem Herzen hat, wo die Gaben und die Talente jedes einzelnen sind. And I've read almost all of them. Ja, und ich habe fast alle davon schon gelesen. And I'm excited. Und ich bin begeistert. I was I, I some people wrote some different things. I said, "Wow, wow, that's good. That's good." Ja, und einige haben verschiedene Dinge geschrieben und ich dachte, "Wow, das ist toll." And so God's going to continue to build a strong church. Ja, Gott ist weiterhin dabei, eine starke Gemeinde zu gründen. And it gets better and better as we go. Es wird besser und besser, während wir unterwegs sind. Amen. Amen. And this morning was a powerful service. Heute morgen war auch ein kraftvoller Gottesdienst. Wow, you are wonderfully made. Ja, du bist jemand, der wunderbar gemacht ist. And it was great to see you come and testify of that today. Ja, und es war auch großartig zu sehen, wie ihr Zeugnis davon abgelegt habt. It was a powerful message on love. Es war eine kraftvolle Botschaft über das Thema Liebe. Such an important message. Eine sehr wichtige Botschaft. And then I was excited that a big guy found a wife. Ja, und dann habe ich auch noch weil ich bin ja auch noch begeistert darüber, dass uh, Big Boy eine Frau gefunden hat. Amen. Einem Amen. You guys stand up. Ja, steht mal auf, ihr beiden. They gave their announcement today. Ja, sie morning. haben heute ihre Ankündigung gemacht. That they're going to get married. Dass sie uh, heiraten möchten. <lacht> oder heiraten werden. And yeah, we're excited for them. Ja, wir sind begeistert. So you can clap and thank the Lord for these two. Ja, ihr spendet ihnen mal Applaus und klatscht dafür, dass sie den Beschluss gefasst haben. Amen. And Amen. You, you know, in Germany there's two weddings. Ja, wisst ihr, in Deutschland gibt es zwei Arten von Hochzeiten. So we'll have both. So wir werden beide davon haben. Well, we're really excited for Stefan and Arzo. Ja, wir sind wirklich begeistert für Stefan und auch für Arzo. And I don't know, I'm, you know, I'm planning in a, I'm planning for a lot of weddings. Ja, und ich habe das so im Blick, dass es noch viele Hochzeiten geben wird. I just believe we're going to grow and grow and you know the, the the best place to find a good Christian man or a good Christian woman is in a Holy Ghost church. Ja, und ich bin beide dabei und er sieht auch, wenn wir wachsen, dass noch viele Ehen geschlossen werden und der beste Platz, einen guten Mann, eine gute Frau zu finden, ist, ist in der Gemeinde. And so my, my wife and I were praying for all of you that are single that want to be married. Ja, und meine Frau und ich, wir haben für euch alle, die ihr allein stehen und Single seid, gebetet, dass ihr euch verheiraten könnt. That you'll find the right person. Dass ihr die richtige Person findet. Amen. Amen. Now I'm not going to call you up here and prophesy over you. Ich uh, habe nicht vor, euch hervorzurufen, einen Altarruf zu machen, indem ihr Prophetien abgibt. Darüber. On which person you're supposed to marry. Und über welche Person, <lacht> ja, oder welche Person, mit welcher Person du dich verheiraten sollst. You'll have to seek the Lord for yourself. Amen. Du musst den Herrn, das Herrn Angesicht für dich alleine suchen. But I know this. Aber eines weiß ich. He that finds a wife finds a good thing and obtains favor of the Lord. Ja, und die Bibel sagt, Jemand, der eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. All right, are you ready? Nun, seid ihr bereit? 
I want to say hi to all the people with us on the live stream. Ja, We got möchte, a great group there too. Ich möchte auch alle begrüßen, die am Livestream mit uns zusammen sind. Es ist eine großartige Gruppe. We started teaching something. Wir haben begonnen mit einer Lehreinheit, Lehrserie. For a little over a week now. Ja, in Bezug darauf uh, über den Zeitraum von einer Woche. On the subject of praise and on the subject of worship. Über das Thema Lobpreis und Anbetung. And I want to go forward with that theme. Und ich möchte mit diesem mit diesem Thema vorwärts gehen. You can open your Bible. Ihr könnt eure Bibel öffnen. To John the fourth chapter. Im Johannes Evangelium für das Kapitel. And today. Und heute. We're gonna see what it means to be a true or a false worshiper. Und heute werden wir aufzeigen werden wir aufzeigen was es bedeutet oder was es heißt ein wahrer oder auch ein falscher Anbeter zu sein. Tell your neighbor that you want to be a true worshiper. Sag deinem Nachbarn, dass du ein echter, ein wahrer Anbeter sein möchtest. <coughs> yeah, even as a, as a Christian. Selbst als ein Christ. You can be a false worshiper. Kannst du ein falscher Anbeter sein. And we want to be a true worshiper. Aber wir wollen wahre Anbeter sein. You know, the thing about the church is Everything is about heart. Ja, wisst ihr alles, was das Thema Gemeinde einschließt, da geht es um die Herzenshaltung. Praise is about the heart. Der der Lobpreis hat das Zentrum im Herzen. Giving is about the heart. Ja, das Geben in die Gemeinde bezieht auch das Herz mit ein. Ministry is about the heart. Das Dienen oder die Dienste der Gemeinde, darum geht's auch im, über das Herz. Attendance coming to church is about the heart. Ja, und auch ja, die Teilnahme und das sich einbringen in den Gottesdienst bezieht sich auch auf das zentrale Thema in der Haltung des Herzens. Faithfulness is about the heart. Treue ist ein Thema des Herzens. It goes on and on. Our relationship with God. Ja, unsere Beziehung mit Gott. Es geht fort, fort, fortwährend weiter über das Herz. Fellowship with Him goes back to the heart. Gemeinschaft mit Gott, Beziehung mit Gott bezieht sich auf das Herz. What? Is in your heart. Was ist in deinem Herzen? What is in your heart when you praise? What is in your heart when you worship? Was ist da deine Herzenshaltung, wenn du Lobpreis tust oder wenn du anbetest? And that will make a difference on whether or not you have really worshipped the Lord. Das wird einen Unterschied machen, ob du wirklich Gott äh, gepriesen und auch ihn angebetet hast. It's not just an act. Es ist nicht alleine eine Handlung. Sometimes you know people come in, they raise their hands because that's the thing to do. Ja, wisst ihr, manchmal kommen Menschen hier rein und sie heben ihre Hände und ja, das ist auch was, was sie einfach sehen und was sie tun. And you know the first time you, that you raise your hands, maybe it's a little uncomfortable. Ja, vielleicht ist es ein bisschen komisch, fühlt sich das ein bisschen komisch an, wenn du das erste Mal deine Hände hebst. But then you got the revelation of what it means to raise your hands. Aber dann bekommst du Offenbarung darüber, was es bedeutet, deine Hände vor Gott zu erheben. Because it goes back to your heart. Denn es geht zurück auf dein Herz. And your heart says, I, my life is surrendered to God. Denn dein Herz drückt damit aus, dass dein Leben Gott völlig hingegeben ist. Your first father. Du bist an der ersten Stelle Vater. I love you. Ich liebe dich. And I lift my hands. I open my heart. Ich erhebe meine Hände und zeige dir damit, dass mein Herz offen ist. Do you understand that? Versteht ihr das? When you when you open your arms like this, you it's a sign of opening your heart. Wenn ihr eure Herzen in der Weise öffnet, zeigt ihr Gott damit, dass ihr euer Herz öffnet. Für it's a position of I'm wide open for you. Das ist eine Positionierung oder ein, ein, ein Ausdruck der, der völligen Offenheit vor Gott. You know, we, we, we hug one another at times. Wisst ihr, manchmal ist es auch so, so, dass wir einander umarmen. And what do we do? Was tun wir dabei? Somebody comes to our house and we give them a hug. We open our house to them. You're welcome yeah. here. Ja, yeah. wisst ihr, wenn jemand zu uns kommt ins Haus oder zu uns nach Hause und dann umarmen wir ihn bei der Begrüßung und wir deuten damit an oder wir drücken damit aus, dass er willkommen ist bei uns hier in unserem Haus. I give my wife hugs often. Ich gebe meiner Frau viele Umarmungen. More than I even kiss her. Uh, viel mehr als wie ich sie küsse. But I kiss her too. 
Aber auch küssen du ich sie. But it's a sign of, of protection. It's a sign that, that my heart is for you and her heart is for me. You understand this? Ja, und es ist ein Ausdruck, eine Ausdrucksweise, dass mein Herz offen ist für sie und ich bin auch offen für sie und sie ist offen für mich. Now, Nun, go to John 4. Geht in Johannes für das Evang äh, Kapitel für das Evangelium. Äh, Johannes für das Kapitel. And let's look and see what Jesus said. Lasst uns sehen, was Jesus sagt. The woman said to him, verse 19, 19 für das Kapitel Johannes Evangelium, I Frau perceive sagt, you're a prophet. Die Frau spricht zu ihm, ich sehe, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Our fathers worshipped in this mountain. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. So, where is the proper place to worship? Ja, wo ist nun der richtige Ort für Anbetung? But do you remember last week? Erinnert euch letzte Woche? We read that scripture. Dort haben wir diese Schriftstelle gelesen. And go over with me to the book of Hebrews. Und Geht mit mir bitte mal in das Buch Hebräer. And let's read this verse again. Und lasst uns diesen Vers noch mal lesen. In Hebrews 12 and verse 22. In Hebräer 12, Vers 22. It says. Das heißt es. But you are come unto Mount Zion. Und ihr seid gekommen zum Berg Zion. You come to Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Ihr seid zu, zum Berg Zion gekommen, zum himmlischen Jerusalem. So we got a mountain and a city mentioned here. Ja, wir haben hier eine Stadt, die genannt wird und auch einen Berg, der genannt wird. And what does the word say? Und was sagt uns das Wort? It says we come to the mountain and we come to the city. Und es heißt dort, wir sind zum Berg gekommen, aber auch in der Stadt angekommen. Halleluja. Halleluja. So it's not the place. Es ist nicht der Ort. I mean, we're worshiping God. Ja, wir beten Gott an. In a former building that was the headquarters for the Nazis in Fürth. Ja, und wir beten Gott jetzt in einem Raum an, der früher ein äh, Nazi gebäude war hier in Fürth. Is that amazing? Es ist nicht erstaunlich, that we could bring the word of God and we could sing and we could worship God in this building? Ist es nicht erstaunlich, dass wir äh, ja von Gott hierher gesandt wurden und hier Gott äh, anbeten? You know what? Wisst ihr was? I see that as a great testimony to God and a big black eye to the devil. Ich sehe das als ein großes Zeugnis vor Gott, aber als ein blaues Auge für den Teufel. Because he's always about taking bad things and turning them around for good. Aber er verwendet immer ja, gute Dinge und verwendet sie zum Schlechten. Amen. Andersrum? You know what? Could you settle also, here Gott, so he can Gott, see you? Gott dreht die Dinge, die der Teufel schlecht verwendet hat und wendet sie zum Guten. Okay. Amen. Set okay. over here that way, yeah. Mm. The church is a little lopsided today. I think you guys want to sit by the heater. Ja, und ich, ja, die, die, uh, die, das Gemeindegebäude scheint ein bisschen zu kippen heute, weil ihr alle in der Heizung sitzt. Okay. Yeah. Amen. Amen. So, so we have a mountain, we have a city, but But the, but the New Testament says, we have come. Ja, wir haben einen Berg und eine Stadt, aber das Wort sagt, wir sind angekommen, wir sind bereits dort. Why does it say that? Warum heißt es dort so? Because the worship has changed out of the old and into the new. Denn die Art und Weise der Anbetung hat sich vom Alten in das Neue verändert. There is a new kind of worship. Es gibt eine neue Art der der Anbetung. In the Old Testament, Im Alten Testament, they had worship from their soul. Im Alten Testament hatten sie den Lobpreis oder die Anbetung aus ihrer Seele heraus. Remember what David said? Ja, erinnert euch, was David gesagt hat. Bless the Lord, all my soul and all that is within me. Ja, se oh, oh, segne den Herrn oder preise und segne den Herrn, oh meine Seele, denn alles, was in mir ist. So David worshiped God from his soul, his mind, his emotions, his will. Ja, und David betete 
Gott an aus seiner Seele, aus seinem Geist und aus seinem Leib heraus. An. And he worshipped, he praised God with his body. Aber er pries Gott auch mit seinem Leib. And that's that was powerful. Und es war kraftvoll. And it was powerful in the Old Testament. Und es war auch kraftvoll im Alten Testament. But they could not worship God from the spirit Aber sie konnten Gott nicht aus dem Geist heraus an because anbieten. they did not have the new nature on the inside of them denn sie hatten diese neue Schöpfungsnatur nicht in sich in the Old Testament, Im Alten Testament remember that there was only one person im Alten Testament gab es nur eine Person that could go into the holiest of holies der in das Allerheiligste eintreten konnte and there was only one person Und es gab nur eine Person that could burn coals upon the altar of incense. Es gab nur einen, der sozusagen Räucherwerk auf dem Räucheraltar darbringen durfte. And that was the priest. Und das war der Priester. He was the only one er war der Einzige, that could do that. Der das tun konnte. And we learn that the altar of incense or the incense that burnt is a type of worship. Und wir lernen und wir haben gelernt, dass dieses Räucherwerk ein, ein, ein Typus ist für die Anbetung. So the one in the Old Testament that could go into the highest place of God's presence was one man, the high priest. Und einer, der das in das Allerheiligste, in das Heiligtum hineintreten konnte, war einzig und allein der hohe Priester. Only one. Nur einer. The high priest. Der hohe Priester. But in the New Testament. Aber im Neuen Testament. Go with me to First Peter. Geht mit mir in Aster Petrus. And let's look at another verse, and then lasst, we're going to go forward. Lasst uns uh, auf einen weiteren Vers schauen, und dann gehen wir vorwärts. First Peter, the second chapter. Aster Petrus, zweites Kapitel. But you are a chosen generation. Zweiter, erster, erster Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. A royal priesthood. Ein königliches Priestertum. Well, David was a king priest. Ja, David war ein, ein königlicher Priester. You are a chosen generation. You, look at your neighbor and say you. Sag zu deinem, schau deinen Nachbarn und sag du. Du. You. Du. You. Du, now, now you, you gotta understand du musst verstehen, that in the Old Testament, dass es im Alten Testament, in the beginning, God wanted there to be more priests. Dass Gott es äh, so angedacht hat, dass es im Alten Testament mehr Priester gebe. That was his intention. Es war seine Intention. But then later on, things changed. Aber später haben sich Dinge verändert. And the reason that they change is because in the Old Testament they formed that golden calf. Aber warum sich Dinge verändert haben? Deshalb, weil sie das goldene Karb gemacht haben. They used the gold that God had blessed them in the nation of Israel and they built a calf for the people to worship. Also sie nahmen das Gold, das sie aus Ägypten mitgenommen hatten und hatten damit ein, ein goldenes Kalb angefertigt. It was um, a substitute. Um es war ein Ersatz. It was a false worship. Es war falsche Anbetung. And because of that, und aufgrund dessen, it came to that Aaron and his sons stood in the priesthood. Aber es kam zu Aaron und seinen Söhnen, die in das Priesteramt eingeführt wurden. You understand? Versteht ihr das? But that was not God's intention in the beginning. Aber es war nicht Gottes Intention am Anfang. Hold your finger and go with me to to Numbers. Geht mit mir in das Buch Numeri, also für das Buch Mose. And I want you to see this. Und ich möchte, dass ihr das seht. And then we're going to come come back to John 4. Und dann gehen wir zurück in Johannes 4. Also für der Mose, Buch Numeri. Go back to Numbers. In this book Numeri. And let me get the verse. I'm getting a little ahead, but I, I ja, want to show you this right now. Ich möchte euch das zeigen. Numbers. Also, für das Buch Mose oder Buch Numeri. Let's go back. Find it without my notes. Well, I'll find it and I'll give you the reference. Ja, ich uh, werde es raussuchen und ich werde euch dann die Schriftstelle sagen. But what it says in the Old Testament, aber was es heißt oder wie es heißt im Alten Testament, it said that God's intention was that the nation of Israel be a kingdom of priests. 
Aber es heißt im Alten Testament, dass das Volk Israels ein Königtum von Priestern sein soll. A kingdom of priests. Ein Königreich von Priestern. That Kön means that the people in the Old Testament were to have the benefit of being a priest. Das bedeutet, dass uh, das Volk uh, der Hebräer ein, ein, ein Volk von uh, sein sollte. But after this golden calf, Aber nachdem sie das goldene Kalb angefertigt hatten, it changed. hat es sich verändert. You understand that. Versteht ihr das? But now we're in the New Testament, Aber neu, heute sind wir im Neuen Testament. And through the New Testament, und durch das Neue Testament, we, the church, wir, die Gemeinde, look at your neighbor and say, we, the church. Sag zu deinem Nachbarn, wir, die Gemeinde, we are A wir, kingdom priest. Wir sind König, wir sind ein königliches Priestertum, wir als Gemeinde. Halleluja. Halleluja. Jesus said a new kind of worship was coming. Ja, Jesus hat es angekündigt, dass eine neue Art der Anbetung kommen wird. And the priests in the Old Testament were the ones that offered the incense, they were the ones that went the deepest with the Lord. Und uh, die Priester im Alten Testament waren diejenigen, die das Räucherwerk dargebracht haben, sie sind in das aller in die allertiefste Beziehung in das Heiligtum mit Gott vor Gott hineingetreten. But in the New Testament, aber im Neuen Testament, we all are in that same position. Aber wir im Neuen Testament befinden uns alle in dieser gleichen Position. And instead of us offering physical incense Und in a tabernacle, aber anstelle äh, körperlich oder physikalisches Räucherwerk in einem in einer Stiftshütte darzubringen or a temple or in einem Tempel we can do this daily in our private lives and we can do this daily when we or, or in the times that we come together in church ja wir können das heute im privaten Bereich tun wo wir vor das Angesicht Gottes treten oder auch in gemeinschaftlicher Art und Weise als Gemeinde You can go deep with your father. Du kannst uh, in eine tiefe Beziehung mit Gott deinem Vater eintreten. Wow. Wow. What a difference. Was für ein Unterschied. We have a better covenant. Wir haben einen besseren Bund. Established on better promises. Gegründet auf besseren Verheißungen. It's better for us. Es ist besser für uns. When we go before the Father in worship. Es ist besser für uns, wenn wir in der Anbetung vor Gott den Vater treten. That is the highest form of prayer. Es ist die höchste Form oder die höchste Art und Form des Gebets. That is the time you forget about yourself, you forget about all the things that your father has done for you. That's praise, thank God. Ja, und du vergisst alles, uh, was dein Vater für dich getan hat und das ist Lobpreis. But you just love him. Aber du kommst vor ihn in der Anbetung in der Art und Weise, dass du ihn einfach liebst. You just worship him. Du betest ihn einfach an. You just pour your heart out to him. Du gießt dein Herz aus vor ihm. Du on how ihn. much you appreciate him. How much you love him. Ja, du drückst dein Herz aus vor ihm in, in der Art und Weise, wie sehr du ihn schätzt, wie er du wie, 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 wie kostbar er ist in deinem Leben. And then you come to the end of your own language expression. Und dann kommst du zum Ende deiner eigenen Ausdrucksweise in Sprache. And because you're a Holy Ghost believer, denn du bist ein mit dem Heiligen Geist erfüllter Gläubiger, you can kick over in another language and, and sing out in tongues as well. <lacht> und du kannst übertreten von einer natürlichen Sprache, die zur Seite legen und in äh, der Sprache, der, der Geistessprache, der Zungenrede, ihn anbeten. Takes you to a whole another level. Und es bringt dich auf eine ganz andere Ebene. Where when you're done, wow, you and your father have met. Ja, wenn du dann fertig bist, dann bist du, haben sich du und dein Vater wirklich begegnet. And that's a powerful thing. Und das ist eine kraftvolle Sache. Amen. Amen. All right. Nun, let's go back to John 4. Lasst uns zurückkommen zu Johannes für das Kapitel. So we are a royal priesthood, a holy nation. Ja, wir sind ein, uh, eine auserwählte Generation, ein königliches Priestergeschlecht, also a, königliche Priestertum. A peculiar people. Ein, uh, we've been bought. Ja, wir sind ein erkauftes Volk, ein, ein Volk zum Besitztum, so ist es richtig. That you should show forth the praises of God. Dass du die Herrlichkeit Gottes ausdrücken solltest. So we can do in the New Testament what only the priests could do in the Old Testament. Wir können das im Neuen Testament tun, was im Alten Testament nur der Hohepriester tun konnte. But it's not a, only a physical thing, it's a spiritual soul and physical. Ja, es ist nicht nur ein, 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 ein körperliches, ein leibliches, sondern es ist 
auch die Seele und der Geist, das ist das, das ganze Wesen mit eingebunden. For he has called us out of darkness. Denn er hat uns gerufen aus der Dunkel, aus der Finsternis. All the other people but the priests, they had to stay outside the light. Ja, außer, also nur der Priester alleine konnte in das Licht Gottes treten, alles andere Volk musste außen vor bleiben. And he has called us into his marvelous light, that's the place of his glory. Er hat uns in sein wunderbares Licht berufen, das ist seine Herrlichkeit. Wow. Halleluja, wow. I tell you, when you start experiencing God's glory in your life, ich uh, sage dir, wenn du Gottes Herrlichkeit in deinem Leben persönlich erfährst, in praise and in worship, in der im Lobpreis und in der Anbetung, you really find out it's not just a sing-song service. Ja, dann findest du in Wahrheit heraus, dass es nicht nur einfach ein Liedertrellern ist. But it's really a powerful thing. Das ist wirklich eine kraftvolle Sache. Halleluja. Halleluja. John 4. Johannes für das Johannes für die Bildung für das Kapitel. So they say what mountain? Sie fragen sich an welchem Berg. But for us that are in the New Testament it doesn't matter because we've come. Denn für uns im Neuen Testament spielt es keine Rolle, denn wir sind bereits dort angekommen. They say what city? Welche Stadt? We say it doesn't matter. We can worship God in any city. Es spielt keine Rolle in welcher Stadt. Wir können Gott in jeder Stadt anbeten. In any building on any mountain. In in jedem Gebäude auf jedem Berg. We can worship God in our car. We can worship God in our kitchen. We can worship God at our workplace. We can worship God in the bathroom. We can worship God. Wir können Gott in in unserem Auto, in der Küche, auf der Arbeit, auf der Toilette, wo auch immer, überall anbeten. Amen. Hallelujah. Überall. My goodness, your car can be a sanctuary for God. Ja, dein Auto kann ein, eine Kathedrale sein, ein, ein, ein Raum der Anbetung vor Gott. I probably spend more time singing and praying in tongues in my car than in any place. <laughs> ja, für mich sieht es so aus, dass ich uh, Gott in meinem Auto ja, viel, viel mehr anbete als irgendeinem anderen Platz. And it's amazing what can happen when you're in the shower. Yes. Es ist erstaunlich, was geschieht, was geschieht, wenn du Gott anbetest, wenn du, wenn du unter der Dusche stehst. Ministering to the Lord. Ja, dass du dem Herrn dienst, auch wenn du duschst. Or in your bed. Oder in deinem Bett. Ministering to the Lord. Ja, wenn du Gott, dort Gott dienst. Wow. Wow. Is that powerful? We don't have to go somewhere. Wir müssen nirgendwo hingehen. To meet God. Um Gott zu begegnen. He's in us. Er wohnt in uns. He's there all the er time. Er wohnt in uns alle Zeit. Oh, hallelujah. Hallelujah. So Jesus said, So Jesus sagte, that the hour comes Verse 23, Vers 23, die Stunde kommt. And now is when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. Und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. For the Father seeketh such to worship him. Denn der Vater sucht solche Anbeter. So what does that mean? Was bedeutet das nun? He's always ready. Er ist immer bereit. To meet you in your place of worship. Er ist immer bereit und wartet auf, auf dich an deinem Platz, wo du ihn anbetest. This is what he's looking for. Danach hält er Ausschau. Who's gonna worship me today? Wer betet mich heute an? This is what he's looking for in the church. Danach schaut er aus in der Gemeinde. Who's worshiping me? Wer betet mich an? Who's got their heart out open, loving me? Wer hat sein Herz vollkommen offen, um mir seine Liebe zum Ausdruck Who's zu bringen. driving down the road in their auto, worshiping me? Wer fährt die Straße entlang und betet mich währenddessen Who's an? Who's laying on their bed, worshiping me? Wer liegt auf seinem Bett und betet mich an? He's always ready to meet with you. Er ist immer und allzeit bereit, dir zu begegnen. You seek him, he's seeking you. Er sucht, du suchst ihn und er sucht nach dir. And there's a bang in the middle, hallelujah. Und es uh, gibt einen Bang in der Mitte. Amen. Amen. But the hour cometh when and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth for the Father seek as such to worship him. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in den Geist und in Wahrheit anbeten. God is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in den Geist und in Wahrheit anbeten. Now, I want you to go with me to another verse. Ich 
möchte euch äh, bitten, dass ihr mit mir an eine andere Schriftstelle geht. Go with me to 1 Timothy, the second chapter. Geht mit mir in 1. Timotheusbrief, zweites Kapitel. What is a sign of worship? Was ist ein Ausdruck, ein Zeichen der Anbetung? What is a bodily symbol of worship? Was ist ein körperliches, ein, eine körperliche Ausdrucksweise der Anbetung? Now praise is dancing and shouting ja. and running. Lobpreis ist uh, tanzen und rennen und laufen und springen. That's an expression of joy. Das There's ist, a party going on. Ja, es ist ein Ausdruck der Freude. Es findet eine Party statt. You're thankful. Du bist dankbar. For all that God has done for you. Für alles was Gott für dich getan hat. But worship. Aber Anbetung. Can be on your knees. Anbetung kann auf deinen Knien sein. I'm talking about outward expression. Ich spreche über äußerliche Ausdrucksweisen. Of course, when you're in your car, you're not going to be on your knees. You understand? <laughs> natürlich, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, seid ihr natürlich nicht da vor den Knien. But you can still worship him. Aber aber ihr könnt ihn dort anbeten. And you're not going to be with your both hands lifted up in your car. <laughs> Und in eurem Auto währenddessen hebt ihr auch nicht eure beiden Hände hoch vor Gott. You understand? Versteht ihr das? But if you weren't driving your car, aber wenn du nicht mit dem Auto fahren you würdest, might be standing up with your hands like this. Dann würdest du aufstehen und deine Hände erheben. Or you might be down on your knees with your hands up. Aber du bist auf deinen Knien und du hebst deine Hände zu Gott. These are different expressions, you understand? Verschiedene uh, körperliche Ausdrucksweisen, versteht ihr das? God has different actions uh, or expressions of praise and expressions of worship. All these things come from the heart. Ja, yeah, Gott hat verschiedene Art und Weisen des körperlichen Ausdrucks in Bezug auf die, den Lobpreis, aber auch in Bezug auf die Anbetung. Das Wichtige dabei ist unsere Herzenshaltung. Amen. Amen. 1 Timothy 2 and verse 8. 1. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 8. Now, what does it say? Was, wie heißt es dort? It says, I will therefore, so will ich nun, heißt es dort, that men pray everywhere. Die Männer beten an jeden Ort. So God wants us to pray, right? Gott möchte, dass wir beten. That's talking with our Father. Das bedeutet, mit unserem Vater And zu reden. And what do we learn in our previous messages? Worship is the highest form of prayer. Ja, Anbetung ist die höchste Form der Anbetung, das haben wir in unserer vorherigen äh, Einheit gehört. Now, what does it say? Was, was bedeutet es? Lifting up holy hands. Das Aufheben von heiligen Händen vor ihm. All right, lift up your hands. Lift, hebt eure Hände auf Just vor lift den Herrn. Your hands. Hebt eure Hände vor den Herrn auf. And isn't it great? God calls our hands holy. Ist es nicht großartig, dass Gott unsere Hände heilig nennt? Your hands are important. Deine Hände sind wichtig. Amen. I mean, he uses Amen. these hands to get sick people healed. Er gebraucht deine Hände, um kranke Menschen zu heilen. He uses these hands to work. Er gebraucht diese Hände auch, um zu arbeiten. And then we dann, lift them up. Und dann erheben wir sie ihm vor ihm. And we say, Lord, we love you, and our heart is open, surrender to you. Und wir heben unsere Hände auf und breiten sie aus und drücken damit aus, unser Herz ist offen vor dir und wir sind dir völlig hingegeben. How many of you know what I'm talking about? Wie viele von euch wissen, worüber ich jetzt hier spreche? You know, you, you go deep with God and, and, and you just want to lift your hands. Ja, ihr trinkt tief ein vor Gott und ihr erhebt eure Hände. Today, as we were worshiping God, toward the end of the praise and worship time, I, I just stood, I, I just had to lift my hands. Ja, und während uh, wir fast vor dem Ende der Lobpreis und Anbetungszeit waren, ja, stand ich hier vorne, ich musste einfach meine Hände vor Gott erheben. And sometimes I watch and wow, I see that God, you're, you're being blessed by, by the presence of God and you're standing here in the church and you're lifting your hands. Ja, und ich sehe dann, wenn ich meine Augen auftue, dass ihr gesegnet seid durch die Herrlichkeit Gottes und dass ihr mit uh, erhobenen und offenen Armen und Händen vor Gott steht. Now what does it say? Was bedeutet das? It says, without wrath and doubting. Ohne Zorn und Zweifel heißt es hier. Well, Jesus said, Jesus sagt, true worshipers, wahre Anbeter. So, what would happen if someone was lifting their hands and they were full of wrath and full of doubt? Ja, was würde geschehen, wenn jemand seine Hände vor Gott erheben würde und wäre voller Zorn und voller Zweifel? Would that be a true form of worship? Wäre das eine wahre, eine echte Form der wahren Anbetung? Can you see this? Könnt ihr das sehen? It goes back to your heart. Es geht zurück auf euer Herz. And this is the reason some people don't really enter in. 
Deshalb treten uh, einige Menschen auch nicht völlig in die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes Because ein. Because there's something in their heart that is not right. Denn es befindet sich oder es ist etwas in dem Herzen, was nicht aufrichtig ist. You understand this? Versteht ihr das? And God wants to clean your heart up. Und Gott möchte eure Herzen reinigen. He wants you to get rid of the stuff that's in your heart that's blocking you. Und Gott möchte, dass du diese Dinge los wirst, die dein Herz blockieren. It was common for the Jews when they prayed to lift their hands. Es war ein, 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 ein öffentlicher Ausdruck und gewöhnlich für die Juden vor Gott zu stehen und ihre Hände äh, weit ausgebreitet vor Gott zu haben. And they were to do this without any unforgiveness in their heart. Und sie waren es gewohnt, ohne jegliche uh, Art der Unvergebung in ihren Herzen. They were to do this with, 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 without any rebellion in their heart. Und sie taten es ohne jegliche Form der Rebellion in ihren Herzen. They were to do this without any unforgiveness in their heart. Sie taten es uh, ohne jegliche Unvergebung in ihren Herzen. They were to do this without doubt. Sie taten es ohne jeglichen Zweifel. I lift my hands. Ich erhebe meine Hände. And when I pray, I believe. Und wenn ich meine Hände hebe und bete, dann glaube ich. Sometimes, you know, people they 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 got all kinds of stuff going on, and then they come to church. Oh, praise the Lord! Oh, praise the Lord! And ja. that's not really the case. Ja, und uh, Menschen kommen ja mit manche uh, mancherlei Dinge in die Gemeinde mit ihren Herzen voll von irgendwelchen Dingen. Sie erheben ihre Hände. Sie preisen den Herrn, aber es ist eine Show. And and you know, we can fool other people. Wir können andere Menschen zu Narren halten. But God knows what's in your heart. Aber Gott weiß, was in deinen Herzen ist. And for you to really enter in, this stuff's got to come out of your heart. Und damit du wirklich völlig hineintreten kannst vor Gott, müssen diese Dinge aus deinem Herzen hinweggenommen werden. And that's where the word of God comes along and cuts that stuff out. Und dann kommt das Wort Gottes hinein und schneidet diese Dinge ab und heraus. And the better your heart, the better your level of worship. Und je besser der Zustand deines Herzens, desto, desto besser sind die Ebenen und die Tiefe in deiner Anbetung. Oh, everybody say praise the Lord. Ah, sag mal alle preis den Herrn. You understand this? Versteht ihr das? Let's go to the book of Jude. Lasst uns in das Buch Judas gehen. You see, worship is to reveal the heart. Anbetung uh, hat das Ziel, unsere Herzen offenbar zu machen. In the book of Jude, im Buch Judas, that's back there, almost in front of, or almost to Revelations. Es ist das Buch vor dem Buch der Offenbarung. Go to Revelations and then go back one book. Ja, wenn ihr there. die Offenbarung findet, dann geht ein Buch zurück. Das ist das Buch Judas. All right, are you ready? Nun, seid ihr bereit? Now we're going to go a little deeper. Nun, wollen wir ein bisschen tiefer hineingehen. In Jude 1, in Judas, erst, uh, Judas now, now notice, I'm reading from the New Testament. Passt oder merkt mal kurz auf, ich lese aus dem Neuen Testament. This is New Testament. Das ist Neues Testament. Everybody say New Testament. Sag mal alle Neues Testament. So, the, so this is New Testament Revelation. So, das bedeutet auch, dass es neutestamentliche Offenbarung ist. But this verse is going to go back to Old Testament. Aber dieser Passage bezieht sich auf das Alte Testament. So, is there anything in the Old Testament that we need to learn? Gibt es irgendetwas aus dem Alten Testament, das wir hier lernen müssen? The answer is yes. Die Antwort bedeutet ja. There are things in the Old Testament we can learn. Es gibt Dinge im Alten Testament, die wir hier lernen können. In verse 11, in Vers 11, it says, Woe unto them. Wehe ihnen, heißt es hier. Well, that's not really a good place we want to be. Ja, und das ist nicht wirklich ein Ort, wo du dich befinden möchtest. And the thing with the book of Jude is it is correcting or bringing correction to false and true teachers. Ja, und dieses Buch Judas, das drückt in seinem Kern aus, dass es Korrektur auf Korrektur hinweist und korrigiert auf falsche und irrlehrer. And so we have false and true teachers in the word and they're also false and true worshipers. Ja, es bedeutet, es gibt uh, fal falsche und, und echte Lehrer, aber auch falsche und echte Anbeter. Tell your neighbor you're a true worshiper. Sag zu deinem Nachbarn, du bist ein wahrer Anbeter. Amen. Amen. You have that potential in Geist. 
Du hast Everybody das, has a potential in Geist. Du hast dieses Potenzial, es ist bei dir vorhanden im Geist. If you got unforgiveness, the love of God is in your spirit to heal your heart. Ja, und wenn du Unvergebung in deinem Herzen hast, so ist die Liebe Gottes in dir, um dein Herz zu heilen. Amen. Amen. The faith of God is there to believe. Hallelujah. Ja, der gottartige Glauben ist vorhanden und bei dir um zu glauben. You got a good father. Hallelujah. Du hast einen guten Vater. Halleluja. Amen. Amen. It says, Woe unto them, for they have gone in the way of Cain and ran greedily after the error of Balaam for reward and perished in the gainsaying of Korah. Vers 11 im Buch Judas. Weh ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um des Gewinn, Gewinnes willen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. All three of these people, alle diese drei genannten Personen, in the word, im Wort Gottes, were people of rebellion. Waren Personen und Menschen voller Rebellion. All three, alle drei. All three were people that had the wrong things in their heart. Alle diese drei genannten Personen hatten falsche oder unrichtige Dinge in ihren Herzen. You, you understand this. Versteht ihr das? Cain, Cain had a problem with pride and jealousy. Ja, Cain hatte ein Problem mit Stolz und Eifersucht. Balak was one that was asked to prophesy against the nation of Israel and he was offered money to do it. Und uh, Biliam, der war uh, dazu uh, auserkoren oder war, Or war bestimmt ja, yeah, Balaam, you said it right. Ja, Biliam war dazu auserkoren, uh, das Volk Israel aufgrund von Geld oder von, von Geiz oder Geld sozusagen zu verfluchen. And then there was another one. Und es gab einen weiteren. And his name was Korah. Und uh, der weitere genannte ist, der hat den Namen Korah. 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 And Korah in the Old Testament led people into false worship. Und Korah war derjenige, der mit seiner Rotte das Volk Israel in die falsche Anbetung hineingeführt hat. Halleluja. Halleluja. Okay, let's go back to the book of Exodus. Lasst uns in das Buch 2. Mose oder Exodus gehen. Now, Korah went into a way of rebellion. Und Korah ist einen Weg der Rebellion gegangen. But there was another, but he had sons. Aber er hatte Söhne. And then, you know what's great about his sons? Aber wisst ihr, was großartig in Bezug auf seine Söhne ist? They didn't follow their dad's way of rebellion. Ja, sie sind der Art und Weise der Rebellion ihres Vaters nicht gefolgt. They actually went the right way. Sie sind den äh, geraden und den richtigen Weg gegangen. And his sons actually wrote some of the Psalms in the Old Testament. Ja, und auch also einige seiner Söhne haben Psalmen äh, im Alten Testament geschrieben. Wow. Wow. Amazing, isn't it? Erstaunlich, oder? All right, go with me. Geht mit mir. To Exodus. Geht mit mir zweites Buch Mose. Or no, let's go to Numbers. Ja, lasst uns in das vierte Buch Mose gehen. Also Numeri. Let's go to Numbers, the 16th chapter. In das vierte Buch Mose, 16. Kapitel. Number 16. Also, viertes Buch Mose, Kapitel 16. All right, are you ready? Seid ihr bereit? Ask your neighbor, are you ready? Frag deine Nachbarn, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? <laughs> Moses was a leader. Ja, der Mose, der war ein Führer, ein Leiter. And God used him to deliver the children of Israel out of Egypt. Ja, und Gott gebrauchte Mose, um das Volk der Hebräer aus Ägypten zu führen. It says in verse 1, Vers 1, Kapitel 16, Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan, and Abraham, the sons of Eliab, and On, and the sons of Peleth, sons of Reuben, took men. Ja, und Korah, der Sohn des Isars, des Sohnes Kahatz, des Sohnes Levis, nahm mit dem Tatan und Abiram die Söhne Eliabs und Ohn, den Sohn Belets, Söhne Rubens. Now, in the Old Testament, nun im Alten Testament, 
What did Moses do? Was tat Moses? Moses would go to the mountain of the Lord. Ja, der Mose ging auf den Berg Gottes. He would go and worship. Er ging dorthin, ging er dorthin um anzubeten. He would go get direction from the Lord. Er ging dorthin um anzubeten und um auch Richtungsweisung zu bekommen auf dem Berg. He was a leader. Er war ein Führer. He led the people out of Egypt. Er führte das Volk aus Ägypten heraus. And it was God's plan to lead them into the promised land. Und es war auch Gottes äh uh, uh, Plan sie in das verheißene Land hineinzuführen. Well, that's a good thing. Amen. Eine gute Sache, oder? You know, that's the heart of every pastor, that a true pastor, a true minister. Ja, das ist das Herz eines jeden Hirten, eines jeden Pastors, eines jeden aufrechten Diener Gottes. To lead the people out of Egypt. Die Leute aus Ägypten herauszuführen. That's the heart of every believer. Das ist auch das Herz eines jeden Gläubigen. We want the people to come out of the world. Wir wollen, dass Menschen aus der Welt herauskommen. We want them to get to know God in a personal way. Wir möchten, dass sie Gott auf persönliche Art und Weise kennenlernen. We want them to get their minds renewed with the Word and enjoy the Promised Land. Ja, wir wollen, dass uh, die, ihre Gesinnung und ihre Denkweisen erneuert werden und dass sie ja die, das Verheißene und die Verheißungen des Verheißenen Land genießen. Amen. Amen. And so Moses would go to the mountain and get direction from the Lord. He would worship God. He would spend time in the glory. Ja, und Moses ging auf den Berg Gottes. Er ging dorthin, um anzubeten, um Richtungsweisung zu erfahren. Er befand und war in seiner Herrlichkeit. He would go to the mountain. Er ging auf den Berg. Remember, we have come to the mountain. Und wir sind auf dem Berg Zion angekommen. Amen. Amen. And Moses, he was... Always dealing with these issues. Und Mose hatte immer Umgang mit diesen diesen Problemen, diesen One Themen. time he married a black woman. Einmal uh, heiratete eine uh, schwarze Frau, eine dunkelhäutige Frau. And his sister and brother didn't agree with it. Ja, und uh, sein Bruder und seine Schwester, sie waren nicht in Übereinstimmung damit. And so they got the people to rebel against Moses because of that. Ja, und sie uh, ja zogen Leute mit sich um. Rebellion auszudrücken von Mose. There was a time that the, the 12 spies were sent into the land. Und es gab eine Zeit, wo die 12 Spione in das verheißene Land hineingesandt wurden. The Canaan wurden. land. Ja, in das Land Kanaan. And 10 came back with negative, 2 came back with positive reports. Ja, und 10 kamen mit uh, negativen uh, Berichten zurück und zwei mit positiven Berichten. And this was their promise. They could go in and possess that land, a land of milk and honey. Und es war ihre Verheißung, in dieses Land hineinzugehen, es zu besitzen, es in Besitz zu nehmen, ein Land von Milch und Honig. And Moses got the direction from the Lord. Und Moses erhielt die Anweisung to vom do Herrn. all these things, he worshiped God, he got all direction from the Lord. Er tat all diese Dinge, weil er Anweisung von Gott bekommen hat, er hat vor Gott angebetet. But he came down, there was another problem. Und er kam den Berg herab und es gab ein weiteres Problem. And now, und dann, we got this man by the name of Cora. Und dann haben wir den, den, die Person, den Mann mit dem Namen Cora. And he was actually Moses' cousin. Und uh, in Wahrheit war es der Cousin von Mose. So we, now we got another situation. Nun haben wir eine weitere Situation. And I want you to see what happens here. Und ich möchte euch aufzeigen und möchte euch zeigen, was hier geschieht. And this has something to do with Worship. Und es hat etwas zu tun mit Anbetung. What is in your heart? Was ist da in deinem Herzen? When you come here, what's in your heart? Wenn du hierher kommst, was ist in deinem Herzen? We can go forward together. Wir können vorwärts gehen zusammen. Tell your neighbor we can go forward together. Sag zu deinem Nachbarn, wir gehen zusammen vorwärts. Amen. Amen. We can go forward, we can enjoy the promised land together. Wir können vorwärts gehen zusammen und das verheißene Land gemeinsam genießen. You know, this morning there were several people that stood up and gave testimonies. Ja, wisst ihr, heute Morgen sind einige Leute aufgestanden und haben Zeugnis gegeben. And I was saying, hey, praise God. Ich habe gesagt, oh, preis den Herrn. We are praising God for Fabian's testimony. Ja, wir preisen den Herrn für das Zeugnis von Fabian. Praising God for Martin's testimony, for Emma's testimony, ja, for all the other people that came up and gave testimonies. Helen, and I'm ja. wonderfully made. And we were all rejoicing together. Hallelujah. Ja, wir haben alle gesehen, wie Martin, wie, wie, wie Emma, wie, wie Helen nach vorne gekommen sind und wie sie gesehen haben und ausgedrückt haben, dass Gott sie liebt, dass sie wunderbar gemacht sind. God wants us to enjoy the promised land together. Gott möchte, dass wir das verheißene Land gemeinsam genießen. Amen. Amen. 
We want to see everybody prosper. Wir möchten, dass jeder wohlständig We ist. want to see everybody doing good. Wir wollen, dass das jedem gut geht. Nobody left behind. Niemand wird zurückgelassen. Somebody struggling, we say, praise God, we stand with you until that promise manifests in your life. Ja, und wenn jemand uh, strauchelt oder fällt, dann stehen wir mit ihm zusammen und sagen, ja, wir stehen mit dir zusammen, bis das die Verheißung sich erfüllt. Halleluja für das Stagecoach Building. Amen. Ja, für dieses Stagecoach Gebäude. Thank Halleluja. God for that new job. Halleluja. Ja, danke für diese neue Arbeitsstelle. Halleluja. Amen. Amen. For healing, for all these things. Für Heilung für all diese People Dinge. People getting saved. Menschen werden errettet. Filled with the Holy Ghost. Erfüllt all the things that God does in our life. We go for it together. All diese Dinge Gottes in unserem Leben. Wir gehen vorwärts zusammen gemeinsam. Uwe came yesterday. He was excited. He got his bass guitar fixed. I said, Hallelujah. Ja, that bass was sounding good today. Ja, und Uwe hat sein, seine Bassgitarre reparieren lassen und ja, sie hat wirklich gut geklungen heute. Amen. Amen. We do this together. Wir tun es gemeinsam. Amen. Amen. All right, look at this. Nun, schaut mal. It says, und das heißt es, so we got Korah, so we have Korah, and remember, it says, woe be to the one that goes in the way of Korah. Ja, und da, da heißt es, weh denen, die in den Wegen Korahs gehen. So tell your neighbor, you don't want to go in the way of Korah. Sag zu deinem Nachbarn, ich will nicht den Weg Korahs gehen. Well, what did Korah do? Und was tat Korah? <laughs> kind of arnen. <laughs> that's no idea. Well, that's why you're here. <laughs> yeah, und das ist der Grund, warum du hier bist. <laughs> In verse 2, Vers 2, and they rose up und sie empörten sich before Moses gegen Mose allesamt with certain of the children of Israel. Es sind 250 Mann mit den Kindern Israels. 250 250 Männer. So what did Korah do? Und was hat Korah getan? He started going against Moses. Er war dabei gegen Mose aufzustehen. So what do you got? Und was hast du hier? Rebellion. Du hast findest hier Rebellion vor. In the heart against the leader that God had given them. Du findest hier Rebellion in den, in den Herzen derer, die gegen Mose vorgehen. You understand that? Versteht ihr das? It says 50 princes of the assembly. So these are these are also leaders. 250 uh, und auch die Gemeindevorsteher. Famous. These were the people that everybody knew. Famous in the congregation. Uh, be berühmt und bekannt in der Versammlung. Men of renown. Ja, bekannte Menschen. And they in der gathered Versammlung themselves angesehen. together against Moses. Und uh, sie versammeln sich gegen Mose. And against Aaron. Und gegen Aaron. Well, who was Aaron? Und wer ist nun Aaron? He was also the priest. Er war auch uh, von den Priestern. And what was also his responsibility? Und was war auch seine Verantwortung? To offer the incense. Es war Teil seiner Verantwortung, das Räucherwerk darzubringen. To go into the presence of the Lord. In die Gegenwart Gottes hineinzutreten. For the people. Uh, uh, stellvertretend für das Volk. You understand this? Versteht ihr das? It says... Das heißt dort, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said, und sie versammeln sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, you take too much upon you. Du uh, nimmst uh, zu viel, du beanspruchst zu viel. You know what one version says? Wisst ihr, was eine Version uh, sagt? You have too much power, Moses. Du hast viel zu viel Macht, Vollmacht, Mose. Hmm. Also you got too much power. Wir befinden uns im 4. Mose 16, ne? Für die, die es nicht haben. Okay, also du hast viel zu viel Vollmacht. 4. Mose 16 im Vers 3. Too much power. Zu viel Vollmacht. Who does this guy think he is? Wer denkt denn dieser Mose, wer eigentlich ist? Well, he's a family member. He's Moses' cousin. Ja, er ist ein Familienmitglied, ein Verwandter von Mose. Er ist ein Familienmitglied. Why Moses, you ein just Cousin go to Mose. the mountain. Who do you think you are? You got too much power. Hey Moses, was bildest du ein? Du gehst auf den Berg, du hast viel zu viel Vollmacht. You take too much upon you. Now, now look at what they said. 
Ja, schaut mal, was sie dort äh, ihm vorwerfen, was sie ihm sagen. Seeing all the congregation are holy. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Well, Moses, everybody else is just as holy as you are. Who do you think you are? Hey, Mose, alle, die ganze Versammlung, das ganze Volk ist heilig. Wer denkst du, wer du eigentlich bist? Do you understand this? Versteht ihr das? How do we become holy? Wie werden wir heilig? We become holy by becoming the righteousness of God in Christ. Wir werden heilig, indem wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus werden. But let me ask you this. Lass mich mal folgende Frage stellen. Does holiness by itself qualify you to be a leader? Uh, ist es so, dass uh, die Voraussetzung, um ein Leiter zu sein, allein bedeutet, heilig zu sein? Ach so, qualifiziert dich die Heiligkeit dafür, ein Führer und Leiter zu sein? Does that qualify you just because you're holy? Ja, qualifiziert dich diese Heiligkeit dafür, zu ein Führer und ein Leiter zu sein. You know, today there's teaching going through the body of Christ. We don't need ministry gifts anymore. Ja, heute gibt es uh, Lehren innerhalb des Leibes Christi, dass wir keine uh, Diener Gottes mehr brauchen. After all, we're all holy. We're all on the same level with God. Ja, uh, überhaupt, wir sind alle heilig. Wir sind alle auf derselben Ebene vor Gott. Well, yes, we all have the same relationship. He's our father. Ja, natürlich haben wir alle die gleiche Art der Beziehung, denn er ist unser Vater. But you understand. Aber versteht ihr? You have to have leaders. Du brauchst Leiter, Führer. And there are Und fivefold ministry gifts that are leaders. Ja, es gibt den fünffälligen Dienst, die Dienstgaben. And it's their responsibility to seek the Lord. Und Deren Verantwortung ist es, das Angesicht des Herrn zu suchen. For the direction that that ministry is supposed to go. Und uh, dafür, um zu sehen, in welche Art und Weise Gott möchte, dass dieser Dienst uh, sich fortentwickelt. And holiness alone is not what qualifies us to be a leader. Und Heiligkeit allein qualifiziert uns nicht dafür, ein Leiter zu sein. Your place of leadership is the place God has called you to. Und dein Art der Leiter oder dein Ort und dein, deine Position in der Leiterschaft ist der, in die Gott dich hineinberuft. And this is what Cora was saying. Who does Moses think he is? He got too much power. Why we're just as great as he is? Ja, und uh, das ist das, was Cora ausgedrückt hat, hat gesagt. Wir sind heilig und was bildet sich eigentlich der Mose ein, wer er ist? But you know what? Wisst ihr was? Think about what Moses did. Aber denk mal darüber nach, was Mose getan hat. To step into his calling. Er ist in seine Berufung hineingegangen. He walked away from his position with the Pharaoh. Er ging aus seiner seiner Führungsposition von Pharao weg. He spent many years in the wilderness preparing. Er hat viele viele Jahre in der Wüste verbracht zur Art zur Vorbereitung. Korah hadn't done any of this. Korah hat nichts oder ist durch nichts in dieser Art und Weise hindurchgegangen. Yet he wants to lead this rebellion against Moses. Er wollte diese Rebellion gegen Mose anführen. He wants this place of the priest. Er wollte diese Position des Priesters. And the priest position was to offer worship to the Lord. Und der die Position oder die Aufgabe Verantwortung des Priesters war es Gott Rauchopfer darzubringen oder Anbetung an, anzubringen. But it could never be a true worship because his heart was full of rebellion. Denn er konnte niemals ein wahrer Anbeter sein, denn sein Herz war voll von Rebellion. Do you understand that? Versteht ihr das? A leader has to protect. Ein, ein, ein Führer, ein Leiter muss schützen. There's all kinds of stuff that tries to fly. Und es gibt viele Dinge, die ja, sich selbst erheben wollen. All kinds of spirits that try to come into a church. Ja, verschiedene Arte, artigen, Arten von, von Geistern, die in die Gemeinde eindringen wollen. Sometimes people look like this, but in the heart it's not that way. They're loaded with other spirits. Ja, und manchmal ist es so, dass sie ihre Hände erheben, aber sie sind vollgepackt mit anderen Geistern. You understand that? Versteht ihr das? And, and, and a, a, a leader has to protect the church from what the devil wants to bring in. Ja, und ein Führer, ein Leiter muss eine Gemeinde bewahren vor dem, was der Teufel hineinbringen möchte. A true worshiper is one that says Jesus is the way, the truth, the life. There is no other way. Und ein wahrer Anbeter ist derjenige, der sagt, Jesus ist der einzige Weg, er ist das einzige Leben, er ist die einzige Wahrheit und er führt die Dinge aus. 
Four I have people many times, time. they want to give me books, they want to give me this, they want to give me that. I, I say, well, is it in the Bible? Well, no, but I think it's something you need to know. Yeah, and wisst ihr, manchmal ist es so, dass Menschen mir Bücher geben, ja, und sie sagen, ja, findet man das in der Bibel? Nein, es findet man nicht. Und es führt eigentlich in die Irre, das möchte ich nicht. Aber das ist das, was du wissen solltest, ja. I have, I understand that people that work in banks ich, uh, verstehe Menschen, die in Banken arbeiten, that have to learn about money die, uh, über das Geldwesen lernen müssen, that the best way they learn about money is by teaching the people to touch it over and over and over. Ja, sie lernen es in der Art und Weise, indem sie das Geld immer und immer und fortwährend berühren. And they can get a feel. Und dass sie ein Gefühl, ein Gespür dafür bekommen können. Because they touch the real over and over Denn and sie over berühren and over. das Echte, das Wahre. And immer you und, know immer the real, und wenn du das Wahre, das Echte kennst, and the counterfeit shows up, und uh, ja, die Kopie oder die Fälschung auftritt, you know what's right and you know what's wrong. dann erkennst du und kannst du unterscheiden, was falsch und was richtig ist. If I know the real, wenn ich das Echte kenne, if I know this word, wenn ich dieses Wort kenne, God gave me this word. Gott gab mir dieses Wort. He gave you this word. Er gab dir dieses Wort. And it is our job to dig into here and find out what the word says for every situation in our life. Gott hat dir dieses Wort gegeben und es ist deine Aufgabe, deine Verantwortung, dich in dieses Wort hineinzugraben und für jede Situation und jedes Thema in deinem Leben die Antwort darin zu suchen. We come here and we learn this word. Wir kommen hierher, um dieses Wort zu lernen. We go home and we get in our Bibles and we learn the word. Wir gehen nach Hause, wir gehen in unsere Bibeln und wir lernen das Wort. We walk by the Holy Ghost. Wir wandeln durch den Heiligen and Geist. And we learn when it's a green light and we learn when it's a red light. Und wir erkennen und lernen, wenn es eine, eine grüne Lampe ist oder eine rote Lampe. Islam is not true worship. Islam is keine wahre Anbetung. Hinduism is not true worship. Hinduismus ist keine wahre Anbetung. Jehovah Witness is not true worship. Jehovah Witnesses oder die Zeugen Jehovas sind keine wahre Anbetung. And we don't mix it. Und wir es It's nicht. not all roads lead to God. There's only one road. Jesus is the way. Es gibt keine nicht nicht nur viele Straßen, die zu Gott führen. Es gibt nur einen Weg und der ist Jesus. And if you don't believe that, this is not your place. Und wenn du das nicht wahrlich und wahrhaftig glaubst, so ist das nicht dein Platz hier. Because we must protect this word in this church. Hallelujah. Denn wir müssen dieses Wort in dieser Gemeinde bewahren. Moses had a responsibility. He had to go to the mountain. He had to protect what God gave him. Und Mose musste auf den Berg gehen, um das zu bewahren, was Gott ihm gegeben und anvertraut hat. Ah, somebody shout in this Jubel place today. Halleluja. And that is love. Und das ist Liebe. You understand that? Versteht ihr das? Jesus took a whip one time and ran the false people out. Ja, und... Uh, Jesus nahm einmal diese Geisel und trieb die Menschen aus dem die Geld, die, die Menschen aus dem Tempel heraus. Und es wollten nur diese, diese unschuldigen Menschen missbrauchen und sie an, sich an ihnen bereichern. And he said, no, this ain't gonna happen in this house. Und er hat uh, dem Einhalt geboten und gesagt, das geschieht nicht in diesem Haus. It's called a house of worship. Dieses Haus ist ein Haus der Anbetung. Halleluja! Amen. It's called a house of worship. Es ist ein Haus der Anbetung. Now, if you don't believe the Bible, this is not your place. Und wenn du der Bibel nicht glaubst, dann ist es nicht dein Platz But hier. this is our place. Aber das ist unser Platz. This is a place where Christians come together, where sons and daughters of God come together. Dies ist dieser Platz, wo, wo Christen, wo Menschen Gottes zusammenkommen. Das ist dieser Platz. Not a religious zoo. 
Kein religiöser Zoo. <lacht> Say I love the pastor. Hallelujah. Sag mal, ich liebe den Pastor. Halleluja. This is where Christians come. Dorthin gehen Christen. People that believe in Jesus. Leute, die an, May an Jesus glauben. He's not a religion. He's a person. He changed my life, brother. Er ist keine Religion. Er ist eine Person, die mein Leben verändert hat, Bruder. And no other religion can do what he did. Und keine andere Religion kann das vollbringen, was er getan hat. He gave his life for me. Er gab sein Leben für mich. He gave his life for er you. Er gab sein Leben für dich. Miraculously, you're inside. Man change. Ja, und wo, auf wundersame Art und Weise hat sich dein Inneres verändert. And you can't explain how it happened, but you know it did. Ja, und du weißt, du kannst nicht erklären, wie es geschehen ist, aber du weißt es, du bist dir dessen bewusst. That's true worship. Das ist wahre Anbetung. We come truly to worship a God, Father, that we believe in. Wir kommen wahrlich zu einem Gott, den wir anbeten und an den wir glauben. I believe in him. Ich glaube an ihn. I really believe in him. Ich glaube wahrlich an ihn. I believe he's a father. I ich believe glaube, in a living, real God. Ich glaube an den lebendigen, an einen wahren, an einen echten Gott. <lacht> When I'm singing, I'm singing to him. When I'm preaching, I'm saying, God, say what you want to say, hallelujah. Ja, wenn ich, im, wenn ich im Lieder singe, dann singe ich zu ihm. Und wenn ich predige, dann predige ich und bitte ihn, zu, bitte ihn, mir zu zeigen, was ich sagen soll. I'm so full of this. Ich bin so voll davon. I shocked two people that came in the lot in this week. One ja. woman like, Ooh. Ich habe ich habe zwei Menschen wahrlich geschockt, als sie in den Laden gekommen sind. I, I I'm just so full of ich this. War, I believe ich, in God. Ich war so voll davon und ich habe gesagt, ich glaube an Gott. Two ladies, one yesterday, one I think on Tuesday. Ja. Zwei Damen, eine die kam gestern und eine denke ich kam am Donnerstag oder so, am Dienstag. So we we have a fry kirche here. Oh, wir haben eine Freikirche hier. hier. Ja, wir haben eine Freikirche hier. They both well I don't believe in God. Ja, weißt du, ich bin ein Atheist. Ah, ich bin Atheist. I said, what? Was? How could you be an athe Atheist? Wie kann es sein, dass du Atheist bist? I said, where Where do you think all this stuff came from? Woher denkst du, dass all diese Dinge kommen? Well, uh, mm, 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 I told one, I said, you got to have more faith to believe there's not a God than there is. Ja, ich äh, sagte zu der einen, du solltest mehr Glauben haben dafür, dass es einen Gott gibt, als das, dass es keinen gibt. And then I told him, Und dann habe ich ihnen gesagt, I believe in him. Ha, ich glaube an ihn. And he's real. Und er ist echt. And he's a God of love. Und er ist ein Gott der Liebe. And he really loves us. Und er liebt uns wirklich. And I said he changed. He really changed my life. Und ich habe gesagt, er hat wirklich, wirklich mein Leben verändert. And I said, I'm gonna pray for you. Ja, und ich habe ja, ihr gesagt, ich werde für dich beten. That God will show Himself real in your life too. Und dass Gott sich wirklich in deinem Leben zeigen wird. Halleluja! Halleluja! Amen. Amen. So true worship is founded on truth. Ja, wahre Anbetung ist gegründet auf Wahrheit. And what is truth? Und was ist Wahrheit? This word is the foundation for truth. Dieses Wort ist das Fundament der Wahrheit. It tells me I didn't come from a monkey. Dieses Wort sagt mir, dass ich nicht von den Affen abstamme. There was a creator. Es gibt einen Schöpfer. It'll tell me about my brain and how it works. Ja, und es sagt mir darüber, wie mein Gehirn arbeitet. The leading brain scientist in the world right now is a born again Holy Ghost word filled believer. Hallelujah. Ja, der, der, der bestbekannte oder der größte Spezialist der Gehirnforschung ist ein wiedergeborener Geist erfüllter Christ. Oh, I like the doctors that not only believe in their intellect but believe that there's a God that heals. Hallelujah. Ich liebe diese Doktoren, die nicht alleine an die Medizin glauben, sondern an den Gott, der in Wahrheit heilt. Mm -hmm. 
So true worship is built on truth. Ja, wahre Anbetung ist gegründet auf Wahrheit. And anything that does not line up with this word is not truth. Und alles was sich nicht im Einklang bringen lässt mit diesem Wort mit ist nicht die Wahrheit. I was shocked a few weeks ago. Vor einigen Wochen war ich geschockt. I talked with somebody. Ich habe mit jemandem gesprochen. Er hat this big popular book in the world today. Er hat ein sehr berühmtes Buch in der Welt heute. He said you ought to read this book. Ja, du musst dieses Buch lesen. I looked at it a little bit. Ich habe ein bisschen drauf geschaut. Said I don't need to read this book. Ich habe gesagt, ich muss dieses Buch nicht überhaupt lesen. I said these are books that I burn. Das sind diese Art von Büchern, die ich verbrenne. <laughs> they really believe that beings are coming from other planets and living in this earth today. Ja, und es sind wahrlich Menschen, die glauben, dass Außerirdische auf dieser Erde kommen und hier leben. supernatural powers. Die diese übernatürlichen Kräfte besitzen. I got news for you. Those people are human beings that are demon possessed. Ich sag dir in Voraus, dass es diese Art von Menschen sind, die dämonisch besetzt sind. And the Antichrist will use that as an excuse in the future for why we are gone when the rapture takes place. Ja, und der Antichrist wird in der Zukunft diese Art von Theorie äh, gebrauchen, um zu begründen, warum Menschen entrückt wurden. We were taken away by Auschwitz-Dishes. <laughs> we are. We have been taken away by aliens. <laughs> 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 Crazy, inspired, devilish stuff. Ja, verrücktes, äh, teuflisch inspiriertes This Zeug. This word has all the answers. Dieses Wort hat alle Antworten. Oh, We've run out of time. Ja, unsere Zeit ist abgelaufen jetzt. You're gonna have to come back Wednesday. Ja, du musst am Dienstag wieder zurück, we'll, am Mittwoch wieder hierher kommen. We'll take up where we left off. Ja, und da werden wir weitermachen, wo wir jetzt zu Ende gekommen sind. But you understand, true worship is founded on truth. Wahre Anbetung ist gegründet auf Wahrheit. If I'm gonna worship God, und wenn ich Gott anbete, then I ought to do it the way His Book tells me to do it. Wenn ich Gott wirklich anbete, dann tue ich es in der Art und Weise, wie es sein Buch beschreibt. This is my father's book. Das ist das Buch meines It's Vaters. His book written to me, to es written to you. Es He ist, wrote this to us. Es ist sein Buch, das Buch des Vaters, persönlich für dich geschrieben. Zu dir und zu mir. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you tonight Father, we thank you Abend for your wonderful word. Für dein Wort. We thank you for teaching us tonight. Thank you, dass du uns hast heute Abend. And I thank you for a wonderful church. Ich danke dir für eine Lord, Gemeinde. we want to go forward. Ah, wir gehen. Your word. Dein Wort. 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 Dein Wort. Dein Wort. Your word, Dein Wort. your word, Dein does Wort. it say it in the word? Your word, can I find it in the word? Your ja, word. Ja, finde ich, es ist in deinem Wort, dein Wort. Halleluja. Halleluja. Clean our hearts, Lord, the stuff in our soul. Clean it out with your ja, word. Ja, reinige unsere Herzen, reinige unsere Herzen und bring die Dinge aus unserer Seele heraus. Herr. Shambarakaya. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. And Jesus, you are coming again. Ja, Jesus, du wirst wiederkommen. And we know it because your word tells us. Denn wir wissen es, weil dein Wort es so sagt. And any of any person that will listen to this message. Und jede Person, die dieser Botschaft zuhört. If it gets out left on YouTube. Ja, wenn es uh, in YouTube zu, zu, zur Verfügung gestellt wird. And we wird, have left in the rapture. Und wir sind zurückgelassen worden. A UFO did not come and take us. Jesus did and you need to receive him now. Ja, und wir, wir sind hinweggenommen. Du bist zurückgelassen. Ja, und dann geh in das Wort, denn Jesus wird, ist gekommen. Halleluja. Halleluja. You know, when we're gone, wisst ihr, wenn wir hinweggenommen sind, there's going be people looking at our stuff. Dann werden die Dinge auf die Dinge schauen, die uns 
wenn Menschen auf unsere auf auf das Wort schauen auf die Bibel, ja. And there will be people saved during the tribulation. Und es werden während dieser Trübzeitzeit Menschen gerettet werden. Because they're going to find the truth because we left the truth in the earth. Hallelujah. Denn sie werden die Wahrheit erkennen und finden, denn wir haben die Wahrheit auf der Erde zurückgelassen. But you know what? Wisst ihr was? That's not the time to wait. Get saved now. Das ist nicht die Zeit zu warten, werde jetzt errettet. Hallelujah. Hallelujah. Become a true worshiper Be now. Werde zu einem wahren Anbeter jetzt. Follow the truth now. Folge der Wahrheit jetzt. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fill yourself up with stuff that's Bible-based. Füll dich auf mit Dingen, die auf der Bibel gegründet sind. 